皆さんこんばんはマクガイバーの小部屋へようこそいつもご視聴いただきましてありがとうございますまた初めましての皆さんどうもありがとうございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、本日のテーマは映画ですご紹介する中身はですね映画チラシ福袋の第44回目洋画の和談になりますね日本公開時のタイトルが和から始まる作品を数作品持ってきましたはい、で、えー、初めましての方にねお伝えしますとこのコーナーのコンセプトは、えー、映画館に行かれまして、えー、チラシをねご覧になられてですね、まあ、次回作はタイトルは何でキャストは誰であらすじはどういうものかっていうふうにねご覧になるかと思うんですけども、まあ、そんな感覚で見ていただけたらなというコーナーになります。はい、ですので、えーまあ、DVD ブルーレイサブスク等のね参、えー、鑑賞のご参考にしていただけたら幸いです。ネタバレはですね、もう今日ないようにします。あ,のあらすじもチラシに書かれている程度。で、あとは私がまあ映画好きということ、まあ、あとは特撮好きということがありますので、まあ、それらのもし絡められる内容とかですね、えー、があればですね、どんどんちょっとこう差し込んでいこうかなと、まあ、そんな感じです。はい。えー、では。よろしいでしょうか。あ、ちなみに一応ですね、第44回目ということではあるんですけども、いよいよ洋画の50音。えー、和談とということで最後となりま,すまああのー、またねそれぞれがこの例えば古談のね、えー、2回目とか羅談の2回目とかいうふうにねしていくとは思うんですけども一旦これで、まあ、区切りかなと思っておりますはいお付き合いいただきましてありがとうございましたでは最後の和談いってみたいと思いますまあいつもながら台本も編集もなしていきますので、えー、お付き合いいただけたらなというところですではまず1作目和ですねはいこちらはいこれですね、えー、トム・クルーズ主演の「ワルキューレ」という作品ですねまあ一応あの史実に基づいた作品ということですね、えー、第二次世界大戦中に、えー、そのヒトラー暗殺を目論んだ、えー、そのいえばナチス党員の人たちですかね、えーうん、ドイツ側のまあ人たちのお話なんですよね。はい、あくまで言えば自国のトップを消そうとする人たちのお話なんですよね。で、えーまあ、最大のその言えばどう言いましょうかあ革命というか反乱というか暗殺事件を描いたのがこの「ワルキューレ」というね話ですね、えー。トム・クルーズがですねこのアイパッチをつけてますがもう非常にかっこいいです。うん、実はのその凄みもありますけどもね。まあ、共演人がまたすごいですしね。はい。まあ、その、その、トム・クルーズがドイツ人を演じるっていうところはどうなんだっていう話があるかもしれませんけどね。それはね、もうほぼ気にならなかったですね。映画館で見ましたけどね。はい。で、あらすじがですね、こんな感じですね。いきますね。ひとたび発令されれば後戻りは許されないワルキューレ作戦。世界に悪夢をもたらした独裁者。ナチス総統アドルフ・ヒトラーを葬り去る危険な計画はわずかなミスすら許されない大きな賭けでもあったシュタウフェンベルク将校トム・クルーズは世界の秩序を取り戻すために過去40回もの失敗が繰り返された暗殺計画の指揮を執る自らの信念を貫き世界を変えようとする男陰謀を企む男その行方を見守る家族歴史上さまざまな憶測が飛び交ったその計画の真実が今明かされるということですね。あのここに書いてますけどね40回もの作戦がそれぞれ失敗したまあね自国民から挨拶を何度も計画されたというのがまあヒトラーだったとところがまあね何が味方しているのやら達成されないでそんな中ついに実行されたのがこのワルキューレ作戦だったと。でまあ、それの顛末はどうだったのかというお話になるんですけどもね、まあ、最終的にはそれは歴史があ、まあ、証明してるわけなんですけども非常にその重厚なドラマでしたね「作戦は10分」って書いてますねはいでえー、っと、うん、監督そして、えー、脚本がそれぞれ有名な方ですねあとあのケネス・ブラナーさんがですねまた重厚ですしあとですねこのこの方ですねテレンスタンプさん。この人がね、かっこいいです。まあ、昔はあのコレクターとかね、ちょっとこう、どう言いましょうね、うん
、なかなか危なっかしい役もあったんですけども、でもね、この人の演技はね、すごく自然ですね。はい。あの、どう言ったらいいのかな。ものすごくこう、役に実直、誠実に演じる方というイメージがありますね。うん。あとはね、アンコールという、アンコールだったかな。作品。えー、バネスタ・レッド・グレイブと出演された作品とかそれから「血と血と怒りのすえ,え血と怒りの川」でしたっけあのブルーっていうね作品も良かったですねうんあのー、本当にこうなんかこう孤高の俳優っていう感じなんですよあまりこうなんかこう群れるようなイメージがない人ですね非常にかっこいい方ですはいという作品でうん、あのー、ぜひね、これは、まあ、映画館で見るのはさ、一番緊迫感あるでしょうけど、ぜひね、あの、テレビでもご覧になって楽しめる作品かと思います。見てみてください。はい。ワルキューレという作品ですね。はい。さて、えー、続きまして、えー、2作目はですね、こちらですね、ドンと。はい。えー、若き勇者たちですね。はい。まあ、これはまあ、突然第3次世界大戦が勃発してしまったと、えー、その渦中に巻き込まれた、えー、まあ言えば高校生の男女のお話ということなんですね。ただもう出演陣がですね、本当にこの当時の、えー、ヤング、ヤング、ヤングなんて言いますか、ヤング俳優っていう変な言い方ですね、まあ売れっ子の人たちがね、総出演でしたね。えー、パトリック・スウェイジ、ジェニファー・グレイね。リートンプソン、チャーリーシーンとかね。はい。で、あとにも、あと、あ、そうですね。どうなったかいいのか。あ、トーマス・ハウデさんもそうですよね。うん。で、あのー、リメイクもあったんですよね。えー、あの人、名前が出ない。あえー、クリス・ヘムズワースさんでしたっけ。はい。確かそんな名前だったと思うんですけど、レッド・ドーンってそのままのタイトルで映画になったんじゃなかったかなと思いますけどもね。はい。えー、っとここが一応あらすじですね、えー、それはある日突ある朝突然に起こったとソ連キューバニカラグアの連合軍がコロラド州、えー、とカリュメットですかねの町を吸収したのだ静かな町は一転修羅場と化した父を母を旧友たちを殺された8人の少年少女はロッキー山中に立てこもり、えー、ウルベリンと名乗るパルチザンに変身した忘れるものか友の悲鳴を父母の涙を怒りを胸に銃を手に彼らは占領軍に対し反撃猛反撃を開始したというねことですねでまあえー、ここにいるストーリー展開あるんですけどなんかちょっと見にくいですかね字がねはいでまああのー、うんそうですねこのねこうやってこうパラシュートが映ってるんですけどねこう一気にある日突然ですよその舞台がわーっとね、あのー、落下さんで降りてくるシーンはねちょっと怖かったですね、うん、あのシーンは子供ながらでもなんか怖かった記憶がありますであとこのお二人がねこの二人、えー、この作品の後だと思うんですけどえー、あの、ダーティーダンシングっていう映画をね、共演なんですけど、大好きな映画なんですけどね。うん、それも素敵ですよ。ぜひご覧になってくださいね。で80年代半ばぐらいはもうこのリー・トンプソンさんの時代がありましたよね。バック・トゥ・ザ・フューチャーのシリーズのね、あの方ですね。うん。ハワード・ザ・ダックもそうですね。えー、スペース・キャンプとかね。はい。チャーリー・シンはもうメジャーリーグとかね。えー、あとは、えーえー、っと、あの、あ名前が出ない。ネイビーシールズか、とかね。はい。それも多かったし。はい、ということでね、えー、若き勇者たちという作品、まあ、リメイクも合わせてご覧になっていただければいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。というわけで続きまして、3作目。3作目はね、これまだ見てないんですよ、私ね。こちらです。ワンモアライフという作品なんですが、一体何だろうという話で、まあ、イタリア映画なんですね。天国からまさかのトンボ街。もうこの時点でなんか不思議な映画ですけども、コピーがね、面白いですよ。これ読むだけで面白いです。人生のロスタイムを手に入れたダメ親父の92分一本勝負。愛と感謝と懺悔のイタリアン失踪コメディ。ね。どういうことって話なんですけどね。はい。えー、っとですね。映画自体が92分なのかなリアルタイム
の作品、あ、94分ですね。だから前振りとかがあって、ほぼリアルタイムの映画なんですよね。えー、中年男のパオロはスクーターで通勤途中、身勝手な運転があだとなり、交通事故に遭ってしまう。死の瞬間、脳裏によぎったのは、愛する妻と子供のこと。ではなくて、恋人に告げられた深すぎる一言や、客待ちタクシーの列の謎など、取るに足らないことばかり。しかし、そんなことよりも予想外に短い寿命に納得できないパオロは、天国の入り口で猛抗議。すると、前代未聞の計算ミスが発覚し、92分間だけ寿命が延長され、地上に戻れることに。死を受け,られ受け入れられず戸惑うパオロだったが、それまで勝手気ままに生きてきた自分を戒め、家族の絆を取り戻すと一念発起。92本、いや、92分、一本勝負に挑む。もうこの文章を読むだけで、これは楽しそうですよね。うん、目の前に死があるはずなのに、こんなにも、なんか、ある意味興奮させてもらえるな、この、あの、文章力というかね。このそのしてこの映画の持つ力ってなんか楽しそうだなって思いますけど、えー、本国イタリアで、えー、大ヒットという作品のようですね日本国内ではあんまりこのどなたっていうのが分かる方はいないですね、うん、でも配給はあの有名なアルバトロスフィルムですねうんはいこれはぜひ見たいなという作品ですねまあほぼリアルタイムっていうのがまたいいですよねはいさて、えー、最後ですねはいこちらです。はい。ワンダーウーマンですね。はい。DC コミックですよね。えー、バットマン、ザ・フラッシュね。に並ぶキャラクター、スーパーマンに並ぶキャラクターですけどもね。とにこう、強靭な力を、肉体を持ったあ女性のお話ということでね。えー、昔あの、えっ、ー、と、えっ、ーえー、と、どなたでしたリンダ・カーターさんでしたっけん違うかな。えー、テレビシリーズでもね、ワンダーウーマンっていうのがあって。えー、売れたんですよね。で、まあ、劇場版ということで、非常にあの、この、えー、えっ、ー、と、が、えなんて言うんだっけな。名前、名前が飛んじゃいました。えー、ガル、ガルガドットさん。そう。この女性がね、非常にこう、綺麗だしね、かっこいいし、そしてまあ、時に可愛いというね、もうこの役にぴったりじゃないですかね。なんかあの、海外で、えー、ワンダーウーマンが本当にこの方で人気で、えー、病院でしたかね、確か施設とかにこの姿で訪れて、えー、子供たちに励ましてとかね、えー、いう姿があったので、それはすごくやっぱりこう、あのー、素敵なことだなと思って見てましたけどもね。うん。で、えー、この作品はですね、えー、っと、ここかな。これ面白いですね。バットマンが地球上で最強と認めたスーパーヒーロー。でこの人たちは何者なのか、なんでそんな強いのかっていう話になるんですけども、ここですね。ワンダーウーマンが生まれたのは女性だけが暮らすパラダイス島。ダイアナという名前ですね、ワンダーウーマンはね。その島のプリンセスだった。ある日、不時着したアメリカ人パイロットを助けたことから、外の世界で戦争が起きていることを知る。これがね、その、言えば、この、えー、っと、パラダイス島っていうのはあるんだけども、えー、外界からはその存在が見えないようにカモフラージュされてるんですよね。ところがある時、えー、そこにだったか近くだったかに流れ着いてきた、えー、瀕死のパイロット、アメリカ人パイロットを助けたことによって、まあ、外の世界を知るわけですね。で、えー、と同時に、えー、まあ、ある、まあ、陰謀があることを知りですね。それを、なんとかしようとしていくことになるわけなんですけどね。で、まあ、彼女は自身の力で世界を救いたいと強く願い、二度と戻れないと知りながら故郷を後にする。そんな彼女は初めての世界で何を見て、何のために戦い、そしてなぜ美女、戦士へとなったのかということで。まあ、その後続編もできて、えー、まあ、好きですけどね。そのアメリカ人パイロット役はね、これクリス・パインなんですよね。でクリス・パインはあの、新生版のスター・トレックでカーク船長の役を演じて、ああいうもね、あの、僕は結構好きですけどね、結局2作 ?3 作、2作ぐらいで終わったのかなもっともっと、あの、いける俳優さんだろうなと思いますけどね、うん、ちょっともったいないなと思ってますけどもね、はい。シリーズ化はもっとして欲しかったなって感じはあります。で、えー、っと、あとは、
、そうですね、あの、えー、バットマン VS スーパーマンでしたっけあの、ジャスティスの誕生とか、えー、そして、えー、ジャスティスリーグとかね、えー、それぞれにその、ワンダーウーマンっていうの立ち位置があって、あの、非常にかっこよかったなっていうのはあるのと、あとは、えー、っと、えー、誰だったっけなこのお母さん役が有名な女優さんだったんですけどね誰だったかな忘れてしまいましたキム・ベイ・シンガーいや違うかなちょっと忘れてしまいましたけどもねはいというわけで、えー、続編も合わせてねご覧になっていただけたらいいんじゃないでしょうかね続編ねちょっと実はその一作目のことが絡むのでね、あの、今回紹介やめました。ね、ご覧になってない方いらっしゃると思いますんでね。というわけで、えー、本日はこの4作の、えー、ご,ご紹介でした。えー、ま、どの作品が心に残れられましたでしょうかよろしければまたご覧になってください。というわけで、えー、これで一応、全50音、洋画50音、えー、終わりと。いうことになりま,すまあ最初にお伝えしましたけども、まあ、一通り終わったのでまたここから、えー、ラダンの2回目とか、えー、オダンの2回目とかいうふうにコツコツやっていこうと思いますでまたそれと別,とで,別でですね、あのー、以前にちらっとご紹介しましたこれは今言うところの通常版のチラシですねこのサイズはねほぼもう統一的な形なんですけど、えー、変形型変形版チラシの世界というのもですねちょっとどんどんどんどんご紹介するコーナーを作ろうと思ってますので、まあそれとちょっとこう二足のわらじ、そしてまあ特撮もありながらっていう展開に今後はなっていくと思いますので、そちらもお付き合いいただけたらと思います。というわけで、えー、本日もありがとうございました。そして、えー、全41巻の44回すべてご覧になってくださった皆さんも本当にありがとうございました。はい、えー、またこれからも続けていきますのでよろしくお願いします。はい、えー、それでは、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。あと、ショート動画ですね。こういったチラシ、パンフレット、そして特撮のフィギュア、ソフビ、ミニソフビ、指人形、カード等をご紹介しております。そちらもよろしければご覧になってください。よろしければ、あ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。